Jó, hát szóval, hogy én nem, nem sok mindent tudok a majok zenekarról, de ugye ki tud olyan sok mindent róluk. Annyira megtetszett az egész, hogy igazából emiatt szerettem meg a rock zenét, emiatt kezdtem el annó hangszeren tanulni. Hogy korábban gyakorlatilag olyat, ugyan, tehát ehhez hasonlót még, még egyáltalán nem hallottam. Azt tudom, hogy ugye a 70-es évek végén kezdett el valami, három srác összeállt. Anyám mutatta a lemezeiket, ő szerelmes volt a basszusgitárosba. Tisztán emlékszem, amikor először hallottam az első kazettát, anyukám adta nekem oda, és az a gitárhangzás, az a szánd, ahogy ki volt találva, hú, soha nem hallottam még olyat. De soha nem kaphatta meg, mert nem volt, nem volt olyan menő hozzá. A, a molyok a bizonyíték az Isten létezésére. Oda nyúltak, ahol itt senki nem volt. Oda nyúltak, ahol minek nem volt közönség, és ez is a kutyát nem érdekelt a majok. Viszonyatos módon hiányzik egy, egy olyan, olyan mentalitás, olyan attitűdű zenekar a mai Magyarországról, mint a majok. Nem, nem, nem tudok, persze, de hát ez jogos basszus. Hát, én sem ismerek 70-es évbeli Andergrand zenekarokat. Voltak? Én is voltam. Persze, én, én, mutattam, én mutattam neked, nektek, nekünk egy csomót. Mi egy csomót ismerünk. Hát, tökre unikálisok lenni. A 70-es években nem volt underground. A 70-es évek underground volt. Majok nevű zenekar? Nem, bocsi. Ha együttesre gondol, akkor meg ők azok, akik annak idején támogatták a Beatles együttest. Ugye ők soha nem futottak be, de még egy kicsit sem. 10-20 emberrel operáltak, maximum 30. A a konkrétan megcsinálta azt, hogy bázakeretjén a töltsva kocsmában útra pakolták fel a dob cuccot. A dobos a Muki hát egy... Elég vékony gyerek volt, fura is volt, hogy úgy megtudja, de... Meg tudja, hogy mi a dobot, ugye, jó hangerővel. És ö, odáig voltak ért a csajok. Amit furcsáltam. De anyám miért nem volt oda? Nem tudom, mit csinált a bajusz azzal a gitárral, meg hogy. De hát azt azóta szerintem minden második rockzenekar megpróbáltam egyúlni. Így egy ilyen 20 fős koncerten teljesen így bekaptam, és ő összetörte a gitárt a színpadon. Itt össze akarta törni, csak egy ilyen vékony srác volt, és így nem tudta. És akkor bedobta a közönségbe, mert hogy a közönség, de nem találta el senkit, mert amúgy nem volt senki. És így összetört, ránézett a, a bajusz, a gitáros, hogy akkor most mi lesz, és akkor Muki meg csak bemondta a mikrofon, hogy hát technikai okok miatt vége a koncertnek. És így egy volt, és a szele is van. Sokan azt hiszik, hogy a leglegendásabb koncertfelvétel az Paksi Endre Debreceni koncertje volt, de nem. Sziasztok, fiúk, lányok! Köszönjük, hogy eljöttetek! Hallgassátok a Már így az utolsó számok sem mentek úgy le, ahogy annak kellett volna, már ott volt valami feszültség, és elvileg az a koncert robbantotta ki végül azt, hogy, hogy befejezzék. Utolsó koncert az azért volt az utolsó, mert akkor feloszlottak valami barhely volt ott általában a közönségbe is, meg a zenekartagok között is az színpadon. Szerintem itt volt egy okon a képbe. A basszusgitáros úgy tudom, hogy elcsábította a dobosnak a barátnőjét. Tehát ő drog probléma miatt akkoriban Állítólag Bajusz, az énekes basszus gitáros ilyen, ilyen problémákkal küzdött. Kábítószer miatt nem hagyunk abba a zenélést, az légy szükséglet a zenéléshez. Hát annak idején 
ami egy kicsit vadabban voltunk, történt is egy incidens, amire egy kis időre csak két tagúval vált a zenekarunk, mert Bajósz egy koncert alkalmával nem tudott uralkodni magán, aztán összetörte a hangszerét. Egy időre ketten zenélgettünk csak, akkor meg úgy éreztük, hogy valami hiányzik. Tehát csak kéne még egy társ, aztán újat már nem akartunk magunkhoz venni, így ismét megkerestük Bajúzt, aki hajlott a szóra, és újból összeállt a három tagú csapat. Mindent megkaptam az élettől, amire csak fájtam, ezért is fordítottam hátat a zenének, hogy a családomnak szeretnék élni, nem hiányzik a nyüzsgő nagyvilági élet. A botrány az nem volt botrány, attól, hogy szétszélettünk, az egy dolog, de békésen szélettünk széjjel. Megismerkedtem egy kedves csinos hölgyel, annyira összemelegedtünk, hogy elterveztük, hogy házasságot kötünk, családot alapítunk. Először született egy lányom, rá öt évre egy fiam, aki igen csak kacsingat a zenei pálya után. Most mindenki szétszélett a Muki, meg a Kovács is, járják a saját világukat. Természetesen ezt megbeszéltük. Hát úgy tudom, hogy Muki járja az országot és a világot is. Szokott küldeni néha egy-egy képeslapot, egy-egy e-mailt a távoli országokból. Természetesen még mindig tart a barátság. Most is ezt a halásztevet azért főztem, mert gondolom, hogy a Muki, amilyen pofátlan, bedugja az orrát karácsonykor, Megesszük a halászlevet, megiszunk egy-két sört, egy-két centerest, és akkor majd utána megint előveszünk a zenéket, és egy picit ö, eljátszogatunk. Nem határolódtam el senkitől, ha úgy gondolnánk, bármikor esetleg egy búcsú koncertre összeállhatnánk. Kovácsnak a fia, a kis Kovács. Igyekszik továbbvinni a zenekar örökségét, mert régóta fáradozik azon, hogy, hogy a, a molyoknak a hagyatéka, az öröksége, az méltó módon ápolásra kerüljön ebben a budapesti szcénában. Én még ugye hallottam annól tőlük, hogy, hogy mennyire jó volt, meg mekkora meg stílus, meg életérzés, és akkor megtetszett. Ezt nem mondtam apának, hogy nem mondom, én kipróbálom. Mert akkor hogy csináljuk ezeket a, a bulikat, így a koncert végén én a regebbek, akik voltak a non apái koncertjén, és így, így mondják, hogy Jézus ugyanúgy nézel ki, mint apád, meg ezért. A apáméknak nem is a, a hírnév számított, mert ők így csak így összejöttek hárman, zenélgettetek, hogy gitárt. Hát igazából pengetettek, nem játszok olyan jó, mint apám. Mert ez az ő, ő gitárja volt, hát volt, igazából sincs hangva a normálisan, mert semmi. De. Hát, igazából közel se játszok olyan jó, mint ő. Tehát ez így, így akkor is sztár volt, hát ez egy hát, konkrétan. Hendrix nem játszott úgy, mint apám, csak ezt ugye nem tudja senki akkoriba. Akkoriba azért nem volt egy nagy üzé kimenetel az országban, mert nem. Jó, visszatesz, hogy kávét. 